Asante sana. Asante sana mheshimiwa Meli. Familia ya ndugu yangu mheshimiwa Polo pamoja na Jemaima na mwalimu Abamam viongozi wote tukiongozwa na mkubwa ya serikali yote ambaye yako hapa from this county our governor wa hapa Nandi county na governor wa EMC na viongozi wengine wote bwana Yesu asifiwe yo mune hello muko sawa pika chesume muko salama aya santeni sana vile mumesikia mimi naitwa Dede Nyoro na kwetu ni Kiharu kule Muranga na siku ya leo nimekuja kupea ndugu yangu asoda tulinon kwa sababu mheshimiwa Polo ni ndugu yangu na ndugu yangu kabisa mheshimiwa Polo sisi wote tukitoka bunge tukiongozwa na speaker ambaye ametuma ndugu yangu Kaluma tumekuja kukuambia pole 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 sana na nikitaka ukipata muda Mungu akuwezeshe uende katika Biblia na usome kitabu cha Ecclesiastes 4 ambayo inasema wale watu wako na furaha ni wenye wametagulia kama kipla lakini wale wako na ile e, happiness zaidi ni wale hata hawajazaliwa waone yale tunapitia tukiwa hapa ulimwengu so we are sure as we come to Obolesa na familia that if Kipla was given a choice I am sure yeye hangetaka kurudi hapa kwenye tuko ni sisi akesema twende kwenye ako kwa sababu Biblia inaongea ukweli na ukweli ni hiyo kutoka kitambo cha Ecclesiastes na nikitaka niseme ya kwamba nimekuwa bunge now this is my second term na sijaona the kind of unity and solidarity that I saw from my colleagues wakati wewe umepata hii maneno na mimi naona ya kwamba ile kushikana unasikana kwa karibu na viongozi wengine wote na your colleagues ndio inafanya hata wewe wakati uko na huzuni watu wanakuja na wanakuja kwa wengi na kwa wiki sana nilikuwa natazama grupu yetu ya wabunge na viongozi na nikaona so many leaders participated in one way or the other ya kukwambia pole mheshimiwa polo pole sana na mimi nitachukua hii muda pia nishukuru sana watu wote wa Nandi county tukiwa hapa e, kwa boma ya mheshimiwa polo na washukuru sana kwa sababu nyinyi tulikuja hapa na rais tukazunguka na rais pahali kuiki sana na tukawaomba kwa unyenyekevu mimi nataka niseme na niwatabue niseme asanteni sana 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 kwa kuchagua rais wetu na kula zote pia nasema asanti sana kwa kuchagua viongozi wetu wa hapa mashinani tukiongozwa na gavana wetu gavana sang kwenda kwa seneta wetu rafiki yangu cheraragei na pia mheshimiwa Simbia ambaye ni dada yangu hata amekuja mpaka Kiharu na pia kwa kuchagua huyo ndugu yangu Polo na pia MCA kwa sisi wote kutupea nafasi tunasema ni asanteni sana na ndio maana tunakuja sati kila siku tuendelee kuwatumikia na kwa hayo ya kuwatumikia mimi nitaomba dakika kama mbili tatu nieleze tu machache kwa sababu Rais wetu vile mnajua amenipea nafasi na ya kutumikia Kenya yetu na bunge katika kamati ya budget ambayo inafanya ma, maneno ya mipango ya pesa ya umma. Na katika hayo maneno tunapanga ya pesa ya umma. Watu wa Nandi na tafadhali nikeomba hii mjashike vizuri kabisa. Kwa sababu nchi saa zingine inapata misukasuko kidogo kama ile tumepata ya nchi yetu ya Kenya misukasuko kiasi lakini kuna mengi sana 
sisi kama viongozi wenu ni vizuri tu waeleze kwa sababu ndio inatendeka na nchi ni yetu sisi wote ya kwanza ni vizuri nieleze ya kwamba na tunakaribisha wageni wetu pia wanaendelea kuingia mheshimiwa na nafika mheshimiwa eh muruko mena meingia najua najua sisi wote tunafurahia wageni wakiingia na akiingia mtaniruhusu niendelee kusema yale nasema kidogo tu wakati tuliingia na rais wetu na tulikuwa katika mikakati ya kupanga serikali mimi nakumbuka kuna siku moja tukaenda pale kare ambaye rais wetu alikuwa saa hizo anaishi na tukaita wagwana wakubwa wa treasury na tukaanza kuulizana vile kwa kufufua uchumi sisi tulikuwa tunajua nchi iko na shida na uchumi iko na shida lakini i remember there is one meeting ambayo tulifanya na hiyo mkutano ikaenda mpaka saa nane ya usiku na ilieta saa nane ya usiku tukaona ya kwamba nchi ya Kenya ilikuwa imepanga kukopa deni ya 860 billion last financial year lakini kwa on top of that tukaona kulikuwa na bilioni zingine 300 ambayo imetumika nje ya budget tukajua mashida ni mengi mheshimiwa kutoka sehemu ya KU mheshimiwa eh, anaitwa Maria eh Maria <laughs> anaitwa Mary Liz women rep ngeleche ya yeah. women rep wa EMC na wakati tulikuwa tunaangalia hiyo maneno ya uchumi tukaona deni ni kitu moja ikifanya nchi yetu ifilisike tukaanza kutapua manchi zingine ambazo tulikuwa kama pamoja tukaona kuna nchi kama Ghana tukaona kuna nchi kama Sri Lanka ambayo tukiangalia deni yao na mwenendo ilikuwa kati na to stabilize uchumi wetu na mimi nataka niseme hivi najua nchi ya Kenya haiko pahali tugetaka sisi wote iko mambo mengi ya kufanya kazi kuleta bidhaa chini na hayo but i am proud to start before you today as kenyans ni waeleze ya kwamba ile shida ilikuwa imetugomea sana in shida ya madeni hiyo najua sisi tume stabilize na kama nchi kama Sri Lanka na Ghana wao wamefika pahali hata hawawezi kulipa madeni nchi ya Kenya inalipa madeni yake yote na hakuna siku hatutalipa kwa sababu rais wetu ame stabilize uchumi wakati huo tukapita tukaangalia pia maneno ya bidhaa bei ya bidhaa ile inaitwa inflation ilikuwa imeenda juu sana na hayo tumeleta nchi eh, bidhaa eh, inflation chini na sasa nchi ya Kenya inflation yake ikiwa around below 7% hatuko mbaya lakini hiyo ni kizungu mingi kwa sababu hai hiyo kizungu ni ya kustabilize uchumi niseme kwa yale tunaelewa kwa yale mambo ambayo rais wetu ametuongoza na tukafanya kitu ya kwanza akasema elimu ya watoto wa Kenya ni muhimu sana na kwa hayo akatueleza bilioni 630 katika budget tuweke kwa elimu ya watoto wa Kenya katika shiriki mia moja ya budget ya Kenya shiriki theradhini inaenda kwa watoto wetu ambao wako shule kwa sababu hao watoto kufika kwenye tuko watafika katika hiyo meza ambayo mheshimiwa meli ako ambayo mheshimiwa wetu chifo eh, pops ako watafika kwa sababu ya Mungu kuwajalia na sana kupitia kwa maneno ya elimu na katika hayo hata tuko na maneno ya supplementary budget ambayo tunafanya kwa saa hizi na tumeweza kuongeza pesa katika JSS tumeongeza pesa katika higher education loans board na tumeongeza pesa katika hii mfumo mpya tumeleta ya university funding na katika huo mfumo tumesema ya kwamba wale wako chini sana wazazi wao hawana mapato 45000 of them ambao wanaingia universities serikali ya Kenya itagaramia fisi yao yote wataenda university na wamalize bila kutoa hata shiriki moja <laughs> rais wetu akatuletea fertilizer na katika hiyo fertilizer tumeongeza mazao Kenya saa zingine tunazalisha 40000 bags per year lakini kwa hiyo uongozi wa rais wetu kutupea fertilizer na input in only one season tutakuwa na mapato ya over 45 thousand but 45 million bags of maize in only one season pia juzi mumeona ya kwamba rais wetu amezidua mfumo mpya ya ya healthcare 
na katika hiyo mfumo mpya ya healthcare imezutiliwa na rais wetu tunapesema hivi tuliingia kwa hustlers na hustlers pia ni wale ambao hata hawana mapato ya kuchangia katika NHIF katika hiyo mfumo mpya na ni vizuri mjue hapa watu wa Nande na Kenya mzima hiyo mfumo mpya wale mahasira walikuwa wanalipa shiriki 500 katika NHIF tunawapunguzia ifike shiriki 300 na wale hawana nafasi ya kulipa shiriki 300 katika hiyo mpya hiyo NHIF mpya hawatakuwa nalipa chochote na katika hiyo unaenda level 1 hospital level 2 na level 3 unaangaliwa maneno yako yote na unaenda nyumbani pia kuitishwa chochote na tumesema pia hizi saa zingine mambo inalemea wa Kenya wengi ambao ni chronic diseases pia hiyo tuko na fadhi yake ndio watu waanze kuuza mashamba kwa maneno wakipata janga kwa nyumbani kwa hivyo mambo ni mengi lakini nikimalizia niseme katika maneno ya kuangalia kazi kwa vijana wetu wa Kenya ambao wamehitimu pia rais akatuambia tuwekeze pesa pesa ya maneno ya digital jobs hiyo mnasikia rais anasema mara mbili ya fiber optic ni kwa sababu tunataka vijana wa Kenya wengi wafanyie makampuni za nje kazi wakiwa tu hapa Kenya wengi already wameanza na hiyo tunaendelea nayo mbele pia tumeweka pesa ya kuweka vi, vi, viwanda in all the 47 counties ndio Kenya yetu vijana wakihitimu wanapata kazi na nikimaliza kabisa mimi nilikuwa hapa around 3 weeks ago na nikapata breakfast kwa Polo na tulikuwa tunaenda Mgwen kwa mheshimiwa Joses na hiyo wakati tukapata muda ya kuogea maneno mengi ya maendeleo Nimefurahi sana ndugu yangu Murkome amefika. Kwa sababu kati ya ile mashida meki mmenipea leo mwenye kubeba amekuja. So mimi nitabeba ile kidogo ndugu yangu kwa sababu hata amesoma kuniliko sana. Mimi nitasoti ile kidogo kidogo mwenyewe Murkome amefika. Na nikaongea na mheshimiwa Murukume kwa ile mambo tuliongea hapa kwa Polo. Tukazivizana na rais kuongea. Na haswa tukaona ukweli. Na the county needs an affirmative action. Na the county needs a deliberate presence mbele na maneno ya maendeleo mbele. Na kwa sababu Muruko amefika na tumeogea na yeye. Wacha nimkupushe ile barabara tuliongea ambayo mimi niko na uhakika tutafanya. Kwa sababu tusaiangalia. Tuliongea na yeye tukakubaliana hata kama mashida ni mengi. Katika hii harakati ya kuweka affirmative action. Ile barabara ya hapa Kapngetichi. Mnaielewa? Ile inaenda pale pele, inaenda mpaka resource alafu inaenda pale kona. Na ukitoka huko juu inaenda mpaka Dalat. Sasa mtupe ruhusa. Kwa sababu pia nchi iko na maneno ya fedha. Tuanze kidogo tu hapa kapunga jichi kwanza. Kidogo kidogo tukielekea resource. Fedha ikipatikana turudie pale Dalat. Na hiyo nasema sio mora tutaweka maneno ingine hapo. Kama sio mora ni nini? Na hiyo ni kazi ya rais wetu. Alituambia hata kama nchi iko na shida ya fedha, hii barabara ya Kapetit tujue vile tutafanya hata kama tutafanya kidogo kidogo tuweke rami. Na najua hayo mheshimiwa Murukome ako ndani ya hiyo maneno kabisa. Na pia rais wetu akasema rabi rabi yake iko na hopes akatueleza ile shule iko hapa ya karibu sana ya day school inaitwa hapana ile inaitwa geje geje chair simu naijua hiyo shule sasa rais pia akasema ndio tukubuke 
hakakuwa na sisi siku ya leo lakini hopes ako akasema tuitafutie shiriki milioni tatu ipeleke infrastructure pale na hayo mengi asanteni sana na Mungu awabariki